op daar die noot, dit is van jaar weer tyd vir die jaarlikse Atterbury Nationale Klaviercompetitie. En die pianist en die organiseerder, Charles Duplessis is vandag saam met ons in die atelier. En wat een voorrecht om ook een van die stichters saam met ons te hee. Haar naam is Claudine van Breda. Goeiemorgen jylle en welkom. Goeiemorgen. Baie dankie dat ons hier kan wees. Baie, baie dankie. Ek wil net eerst vir die kijkers en my ma sê, Claudine het gesê, ek moet nie van het tannie sê nie. Net laat die volkie kwaad word vir my nie, ok? Het is so lekker om julle hier te hee vanochtend en bykie te gesels oor die talent wat van jaar gesien gaan word. Deelnemers kom van oor die land en ek hoor ook Namibie, ons gaan bykie later daar oor gesels. Vertel my so bykie oor van jaarse talent en ook die siftingsrondes. Die inskrywings word gedoen met een video, wat my mens kan daarom sien, dit is die pianist wat speel. Dan het ons vir jou geschreder, hy sif daai, hy besluit of daar een goeie standaard is of nie. Ons is baie, baie blij vir hom, want hy is baie pintenerig en dit hou ons standaard baie hoog. Dan daarna, dan word hulle nou in kennis gestel en dan begin dit dan maar rol. Jy weet, laat ons nou sien, aanloop na die eerste en tweede rondes toe. Sjaal, vertel my oor die ouderdomsgroepe. So, daar is drie kategorieën, onder 12, onder 15 en onder 19. En jy sien, die wonderlijke ding van jong pianiste is, op daai ouderdom het jy een ander benadering tot muziek as jy volwassene is. So, ek verbuister my altyd aan die vreesloosheid wat hulle het. Hulle speel die moeilikste muziek by die van hierdie kandidaat of of studente, of kinders, en dis wat het so lekker maak om by te woon, of te luister, of op die beoordelaars paneel te wees, soos wat ek verlede jaar was, is, jy kan nie help nie, maar jy mond hang oop. So, ek vergelijk altyd hierdie competitie, een bykie met iets soos die Olympiese spele. Amal love dit, want jy sien mense at the top of the game. En dis precies wat hier gebeur, en dis ook om die competitie so belangrike funksie vervul, want andersens vir kinders op die ouderdom, en jy hoor nou tot op 19-jarige ouderdom, daar is nie so baie geleentede in Zuid-Afrika nie, en ons wil nie graag hee, hulle moet weggaan en aan ander competities deelneem nie, ons wil hulle graag hier beloon vir wat hulle doen. Klopendien, hoekom het jy besluit, jy wil hierdie competitie begin, wat was die rede daarachter? Eindelijk is dit Dr. Willy de Jager, op die stadium was sy vier kinders by my, En hy het een dag by my ingeloop en gesê, Claudine, denk jy nie, ons moet een syber klaviercompetitie begin hier in Pretoria. Want die ander competities is min of meer alles, blokfluit, viool, chill, dus hy kom ons hou een syber klaviercompetitie, daar is nie so iets. En toe het ons nou mooi begin denk daar oor, en hoe ons het kan doen, en wel, uiteindelik, ons was net baie gelukkig, dat hy toevallig, toeval die licht, toevallig het hy by die Atterbury complex ingeloop, en hulle was bezig om te bou. En daar was hier die theater, en hy het na die vroukie toegegaan, en vir haar gesê, ons beoog so iets, en sy het haar boeken oopgemaak, en gesê, daar is een week in die jaar oop, die rest is klaar vol bespreek toe vat ons die week, want dit pas ons toe ideaal die einde van oktober. En so het dit toe gekom dat hy toe die CEO van Louis van der Wat gaan sien het oor die competitie. En Louis was baie inskikkelijk daar oor, onmiddellik. Hy het gesê, hy word onmiddellik die hoofdborg, dit sal vir hom lekker wees. Weet jy, daar is een ding wat ek wil noem, want ek is bang ons kom dalkie daarby nie, is dat die eerste aand wat die competitie, die eerste finaal, toe het Louis een kort toespraak gelever. En een van die mooiste dinge wat hy gesê het is, jylle wonder seker, hoekom is een instantie wat eindelijk met bouwwerk en die te doen het, bezig met kunste. Toe sê hy, want ek geloo in hierdie competitie wat nou kom, as a pocket of excellence. En dit was vir my so mooi. En ek onthoud dit. Ek onthoud net that we have to stick to being a pocket of excellence. 
Sure. Sure. En hierdie uitnemendheid brei nou selfs na Namibie toe uit. Sjaal, hoe kom het jy besluit om selfs na Namibie in te sluit? As ek recht verstaan, want ek is nog net twee jaar by die competitie betrokken, so jy moet my korrigeer as ek nie recht is nie. Ons, ons laat net Zuid-Afrikaanse pianiste toe om in te skryf. So iemand kan nou nie van Hongkong of Brazil kom en, en iemand hier voorspring nie. Maar daar is natuurlijk baie mense wat in Namibie woon, wat ook Zuid-Afrikaanse burgerskap het. Mm. En dis hoe kom ons sikke kandidaten uh, ook toelaat. Ek moet net tussen haakies vir een minuut vir jou sê, as die van die kijkers nie precies weet langs wat er belangrike dame ek op die bank sit nie. Is Claudine, is soos die koningin moeder of die grand dame van klavier in Zuid-Afrika, van die beste pianiste wat al ooit hier vertrek het of nog hier bly, is onder haar hande. So toe jy net in gesê, al vier Willise kinders was by jou, dit is soos die fairy godmother van klavier. So dus kom dit te voorrecht is om langs haar te kan sit en ook haar inzicht van jare maak dat hierdie competitie natuurlijk op die rechte manier loop. Da, dan is het dan gepast dat ik vraag Claudine, wat betekent hierdie competitie voor klavier in Zuid-Afrika? Weet jy, ek dink, as ek terugdink, dis na die twaalfde jaar, hierdie jaar wat ons dit het, um, ons het nou een jaar nie gehad nie, as gevolg van die COVID jaar. Um, weet jy, van die winners wat allemaal uit hierdie competitie uitkom, is op die oomlik internationale pianiste. Um, so, ek dink toch, dit was ek afspringplek, ek, ek daai klein, daai elkie wat, wat is sy naam, wat die jong... Daar is al die, die vorige weners, daar kan jy uh, om daar raad sê. Kijk, daai klein Leoge Visser, ja. hy het nou die dag gesê, uh, as dit nie vir die Atterbury was, hy dit het om afgeskop. Sure. En hy speel nou oorals. Lizanti van Sittert is, um, het die Oekraine internationaal gewen, sy, ek het eindelijk een fotokie van haar, waar sy in Italië gewen het, en waar die uh, beoordelaar um, vir haar uit eie wil uit, vir haar een klein ries, een klein uh, uh, long kransie mm. gemaakt, wow. en op haar kop gaan neer sit. Wow. Hy sê, and it's the first time in my life that I have given somebody 110%. Wow. Wow. Jy weet so, dit, dit is alles bouwsteen, en ja. denk ek, vir hierdie oukies wat wil. En jy weet, dis nie noodwendig dat jy, dat hulle stop nie. Ek meen, Kjoden ook, Kjoden ja. is ook op sy pad en hy doen. Um, Colette ook. Uh, Partij van hulle ander, hy denk ek studeer wiskunde, maar hy het nog eens hy muziek gelos. Ah, ja. is fantastisch. Ek wil weet, Sjaal, Julle al twee is meesters as het nou kom by klavier. En as jy daar sit en jy beoordeel iemand bijvoorbeeld, kyk jy specifiek net na techniek of gaan al soveel meer in waar jy na jy kyk? Ek, ek dink mys kyk na een geheel beeld. So, so die beoordelaars soek na die wow factor. Jy weet natuurlijk is al die, al die akademiese uh, punte op die E en streepies dier die T's is daar, maar, maar daar moet iets extra wees. En, en ek dink dis wat levende uitvoering so anders maak as iets wat net op een camera is. Hierdie jaar het ons drie fantastische beoordelaars, daar is weer professor Hiebert van der Spy, wat soos een wonderlijke instantie is by hierdie competitie. Ons is baie dankbaar vir hom en sy kindigheid. En dan die pianist Ben Skoeman, hier van Pretoria, wat internationaal bekend is, en Dr. Jana Bester. En, en, en jy weet, dis lekker dat daar drie verskillende mense is om, om, om te kan sê uh, uh, wat hulle dink. Maar, maar die beoordelingsprocies is op die ouwe ene so voor die hand liggend, dis eindaardig soos wat die competitie aangaan, hulle pop soos, soos olie op water net uit, die wat so fantastisch is, sien jy op een mijl. Dit moet sure. lekker wees vir jou ook, as, as kinsnaar self, om daai talent te kan raak sien, mys, mys voel so al vereerd eindelijk om die jong talent raak te sien en te kan sien wat hulle kan doen. Ek dink so, en, en jy sal miskien met my saamstem, mens het ook een verantwoordelikheid, om een geleentheid vir, vir jong pianiste daar te stel. Dis soos morgenavond met die opening by die Atterbury Theater speel vir leerjaarse wenner, Gerard Joubert speel vir half uur een recital, en dis so mooi om, om die vorige wenner daar te kan hee, en te wees, kyk op wat sy vorige bouwsteene ja. kan ons nou aangaan, en hy doen so goed, hy het na hy by die Atterbury gewen het, omtrent als gewen waarin hy deelneem, so dis 
Dit is voor ons ook lekker om dit te zien. Ik uh, wil vragen, Claudine, wat er laat het jij voor ouders wat ik van ogen kijk en zei, ik wil graag die talent in mijn kind ontwikkelen. Ik heb het identificeren, hoe ontwikkel ik dit? Ik heb elke toegang tot uh, mensen zoals uh, jou niet, maar hoe ontwikkel ik dat talent? Ik denk dat als een paar mensen met mij met klippen gaan gooien. <laughs> uh, talent is 20% maximum. Die rest is passie, deersettingsvermoe. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Weet jij, uh, dit is nou ook very wel well, die mensen wat gehoor speel en wat gemakkelijk kan na op. Dat is goed. Dit is goed. Dit, hij heeft zijn plek. Maar uh, om werkelijk. Muziek te, te doen, zelfs op klein vlak, is een baie intense uh, vakgebied. Je weet, als je, als je mooi denkt, als jij een jong kindje hebt voor die klavier, wat gebeurt eindelijk met hem? Hmm. Dus hier, wat ik noem die precious circle, dus, dus hier die zin van die oog, wat dier die brein gaan, wat naar die spier toe gaan, en dan moet hij besluit, hij heeft tien vingers, wat er vinger is dit? Waar is die nooit op die klavier? Waar is die nooit op die boek? Dus, dus, dus intensiteit, zonder dat hij dit beseft. Want hij is just doing it. En, en daarom denk ik, klavier is zo'n so belangrijke factor van die begin af. Want dit geeft ook um, ruimtelijke oriëntering, mm -hmm. concentratie, coördinatie. De ruimtelijkheid wat die klavier geeft, krijg je niet bij, bij jouw blazer of bij jouw strijker door het dag nie. Sure. Dan heet je dit. Dit is die wijze wijze woorden van die medestichter van de Atterbury Nationale Klaviercompetitie. Dit vindt natuurlijk van die 19e tot die 23e oktober plaats. En natuurlijk ook bij ons in die atelier Charles Duplessis, die organiseerder. Baie dankie dat jullie van ochtend hier was. Als je zo so pas ingeskakel het, moet je weer het kanaal veranderen. Blijf waar je is, dus is nou weer terug.